इस एपिसोड में हम ब्लैक इक्वेशन के बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले हमें लाइट यानी प्रकाश के बारे में जानना पड़ेगा तो आखिर लाइट है क्या क्वार्टर मैकेनिक्स के पहले लाइट को नॉर्मल मैटर के समान माना जाता था पर नेचर और क्वार्टर मैकेनिक्स ने हमें साबित किया कि ऐसा नहीं है लाइट असली में मैटर और वेव दोनों हैं इसी को वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं इनफैक्ट इसने ये भी साबित किया कि असलियत में सारी पार्टिकल एक वेव और पार्टिकल दोनों है इसका मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अब बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें ब्लैक बॉडी को समझना होगा नाम से ही साफ है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है पर थोड़ी सी भी रेडिएशन वापस एमिट नहीं करती आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर हाई हो वो ग्लो करती है क्योंकि उनमें से हर फ्रिक्वेंसी की लाइट निकलती है ब्लैक बॉडी सिर्फ अपने टेम्परेचर के कारण रेडिएशन एमिट करती है ध्यान रहे कि रेडिएशन की अमाउंट और एनर्जी दोनों अलग चीज़ें हैं क्लासिक मैकेनिक जो क्वांटम मैकेनिक्स के पहले थी एक गलत एक कंसेप्ट का इस्तेमाल कर कहती है कि ये रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से निकलती है वो प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी की स्क्वायर की पर यह सरासर गलत है क्योंकि इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई भी कम या नॉर्मल टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट भी इन्फिनाइट फ्रिक्वेंसी पर इन्फिनाइट एनर्जी के साथ एमिट करेगा मैं इसके इक्वेशन के बारे में मैथमेटिकल सेक्शन में बात करूँगा लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के पास इसका और कोई जवाब नहीं था फिर मैक्स प्लैंक ने हमें प्लैंक इक्वेशन दिया जिसके मुताबिक एनर्जी क्वान्टाइज है या दूसरे शब्दों में कहें तो एनर्जी हमेशा एक छोटी कॉन्स्टेंट की मल्टीपल ही हो सकती है और उससे कम एनर्जी नहीं हो सकती ये क्वांटाइज एनर्जी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब हम जितना ज़्यादा एक वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी ये इक्वेशन लेकर जब प्लैंक ने सॉल्व किया तो उसने पाया कि फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन की ग्राफ एकदम पहाड़ जैसी है कम फ्रिक्वेंसी कम रेडिएशन पर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी जिसे हम देख सकते हैं यानी विजुअल लाइट नॉर्मल रेडिएशन पर और हाई फ्रीक्वेंसी भी कम रेडिएशन पर यह कंसेप्ट एकदम सटीक थी क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट एक वेव और पार्टिकल दोनों हैं इसलिए एनर्जी क्वांटाइज है और उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस थ्योरी ने यह भी साबित किया कि कैसे एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम कैसे लाइट एमिट करके ग्राउंड स्टेट में चली जाती है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटोन पॉजिटिवली उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण अट्रैक्शन होता है क्योंकि एनर्जी कुछ लेवल्स तक लिमिटेड है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से दूर ऑर्बिट में चला जाता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लाइट एमिट करता है एक अंदाजे के तौर पर अगर एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पर है तो वह दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है और तीन चौथाई एनर्जी लाइट के रूप में एमिट कर देता है अब इस मैथमेटिकल सेक्शन में हम बात करेंगे ब्लैंक इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की तब तक के लिए सब्सक्राइब रहें और एपिसोड्स को शेयर करें जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी बाय